হ্যালো বন্ধুরা মৌলিক স্টাডিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি টেট টু মানে আজকে যে পরীক্ষাটা হয়েছে তাতে যে অঙ্কগুলো এসছিল সেগুলোকে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব সেট নাম্বার হচ্ছে জিরো ই ফাইভ নাইনটি ওয়ানে কোশ্চেনটা কী ছিল বলছে দ্য সিক্সটি সেকেন্ড ডেসিম্বল প্লেস ইন দ্য ডেসিম্বল রিপ্রেজেন্টেশন অফ টোয়েন্টি টু বাই সেভেন উইল হ্যাভ দ্য ডিজিট মানে বাইশের সাত যেটা আছে এটাকে যদি দশমিকে কনভার্ট করা হয় এই ফ্র্যাকশানটাকে তাহলে বাষট্টিতম নম্বরে যে অঙ্কটা আসবে ঠিক আছে তো তাহলে আমি যদি করি এখানটাতে বাইশের সাত সাত তিনে একুশ এক পয়েন্ট সাত একে সাত তিন চার সাতে আঠাশ দুই সাত দু কোণে চোদ্দ ছয় কুড়ি সাত আট ছাপ্পান্ন এখানে ওয়ান এলো আবার কি এখানে ওয়ান দিয়ে শুরু হবে এই যে টেনটা আছে তার মানে কি হবে এটা আবার ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন করে চলবে তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে এই পার্টটা রিপিট হচ্ছে এই পার্টটা রিপিট হচ্ছে ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন তাহলে এই যে পাঁচটা নাম্বার আছে তাহলে আমাকে বলেছে সিক্সটি সেকেন্ড নম্বর নাম্বারটা তাহলে পাঁচ নম্বরে সেভেন আসছে আবার পাঁচ নম্বরে সেভেন আসবে আবার পাঁচ নম্বরে সেভেন আসবে মানে কি পাঁচের মাল্টিপ্লিকেশানে মানে দশ নম্বরে সেভেন আসবে কুড়ি নম্বরে সেভেন আসবে তো এরকম করে সিক্সটি নম্বরও সেভেন আসবে তাহলে সিক্সটি সেভেন সিক্সটি টুতে কত আসবে সিক্সটি টুতে কত আসবে এর পরে দু নম্বর নম্বরটা এই ফোর ঠিক আছে তো মানে ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন এটা পাঁচে আবার কি হচ্ছে ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ সেভেন সেভেন টেনে চলে যাচ্ছে তো টেন টেন্থ পজিশনে যে সেভেন আসে এরকম করে করে সিক্সটি সিক্সটি এইথ পজিশনে সেভেন আসবে তাহলে সিক্সটি সেকেন্ড পজিশন মানে এটা সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি টুতে এটা সিক্সটি ওয়ান এটা সিক্সটি টু সিক্সটি টুতে ফোর আসবে ফোর এল নেক্সট এটা বলেছে জিরো পয়েন্ট ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এটা কত আসবে এটা যদি মাইনাস করি এটা আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ইন্টু জিরো পয়েন্ট ইলেভেন ইন্টু এটা কত আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওকে এইটা ইন্টু করলে কত আসছে নাই ইলেভেন দা নাইনটি নাইন চারটে জিরো পয়েন্ট ডবল জিরো ডবল নাইন ইন্টু জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এটা ইন্টু করলে কত আসছে এটা পয়েন্ট হবে এখানটাতে একটা নাইনটি ওয়ান তো নাইনটি নাইন নাইনটি নাইন চার চার আট দুই তিন চার অ্যান্সার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট চারটে জিরো চারটে নাইন নেক্সট ডিফারেন্স বিটুইন প্লেস ভ্যালু অফ টু সেভেন ইন দিস ঠিক আছে তাহলে প্লেস ভ্যালু কত হবে এই সেভেনটার প্লেস ভ্যালু কত হবে সেভেন 
वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव माइनस ए सेवेंटर का दावे सेवेन जीरो ऐडा ए बार एलसीएम कोड दी था दावे ऐडा तो ऑप्शन आचे सिक्स ट्रिपल लाइन थ्री जीरो सिक्स ट्रिपल लाइन थ्री जीरो ट्रिपल लाइन आवे सिक्स ट्रिपल लाइन थ्री जीरो इज राइट आंसर ए बार एक ट्रायंगुलर नंबर दी चे ट्रायंगुलर नंबर इखना एक ता आचे तार पर तीन टे तार पर छोटा तार पर दोष ता ऐडा चे एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर वन टू थ्री फोर तो एरों को डॉट डॉट को टेन जी नंबर टा कोता हो टेन से की कोहना डॉट हो ऐडा ट्रायंगुलर नंबर नियम आचे किरों थ्री ते सिक्स देखो ये टू वन टू थ्री 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 सिक्स अब आर जो दिए ही फोरे जासी फोरे आंसर कौन सा है सिक्स फोर टेन होगे अच्छा फाइव आंसर फिफ्टीन होगे सिक्स से आंसर कौन सा है फिफ्टीन सिक्स ट्वेंटी वन सेवन ए आंसर कौन सा है ट्वेंटी एट एट आंसर थर्टी सिक्स नाइन ए आंसर ले, फोर्टी फाइव, आ टेंथ ए आंसर ले, फिफ्टी फाइव, ताले राइट आंसर आवे टेंथ जी ट्रायंगल नंबर इसलिए फिफ्टी फाइव का ना डॉट थक गए, फिफ्टी फाइव टा डॉट थक गए, ओके, ए हवे कोटा हवा उनको टाके, नेक्स्ट, नाइनटी फाइव की दिशा ए ऑन कर दिए थे, वन टू वन टू वन टू इनटू वन बाय हंड तो एट ऐसे में इनटू को लो कौन-कौन आज दे वन टू वन टू पॉइंट वन टू आज दे आर एट ऐसे इनटू को लो कौन-कौन आज दे ताले चार घर पड़ोस में उसको तामने क्यों अच्छे पॉइंट वन टू वन टू ये खाने बोल सुलो ये खाने एक तो वन टू बोल सेगा तो दो टू जीरो बोल सी दो प्लस कर दो वन टू फोर टू फोर नेक्स्ट नाइंटी सिक्स से सर्किल नहीं है तो कौन सी सर्किल नहीं है इधर इस सेंटर होए ए दूर इधर इक्वल कॉर्ड होए ए कॉर्ड टा ए कॉर्ड टा जो इक्वल होए एक्चुअली यार प्यारा होच्छे ताहोले ऑलवेज की होगे एक हंटी के एक सेंटर टी के ए टा जा डिस्टेंस ए डिस्टेंस तो सेम होगे ए टा ये डी होए ए डाउ डी होगे इक्वल डिस्टेंस होगा एक नंबर ठीक आचे मने एक हंटी जो चार्ट ऑप्शन दिए चे फिर चार्ट ऑप्शन में भी कोनो भूल देखते पाई नहीं जाइ ना जो दी कोनो टा होए तो ना जानियो कमेंट कोरे � जे जो दी दुटो पैरल कॉर्ड्स होए ताहोले इधर जे माने इधर मीट पॉइंट थे के जो दी अमी जॉइन कोडी माने दुरु पैरल कॉर्ड निच्छी इरा इक्विडिस्टेंट नॉय एकांत जो दी एकांत अमी इर पैरल कॉर्ड निलाम आर एक टा पैरल कॉर्ड एकांत निलाम इधर जे मीट पॉइंट आ होगे इधर मीट पॉइंट इधर होगे आर इधर मीट प� अमी इधर तो भूल कोण देखते भाई नहीं चाट्टे ही ऑप्शन ही ठीक आज है जो दिन तुम्हारे मनोहर कोण टा भूल आमा के तो अच्छा दिन कमेंट करो ताले भालो है ठीक है जी ऐटा ऐरा एक टक कोशिश लगाऊं दे भी दे भी पुरी कर सुमादे इच्छा की तो होए दे भी बहुत मासी कुल कवर ये जाबे तक किया ने बुझते भाई नहीं कोनेर धारणा दीते होए कौन दुटो अनुरूप कौन माने कर्सपंडिंग एंगल कर्सपंडिंग एंगल का कॉन्सेप्ट दीते होले आमादे दुटो पैरल लाइन दौड़कर आर एक टा ट्रांसवर्सल दौड़कर ताहोले क्या होए ए एंगल टा आर ए एंगल टा होच्छे कर्सपंडिंग एंगल बा बांग्ला है बोला होए अनुरूप कौन ऑप्शन उन्हें जाई जेटा � ऑप्शन उन्हें जाइ बी हो बे ठीक है दूर पैरा लेन दौड़ करा चाहे आर एक टक ट्रांसवर्सल दौड़ करा चाहे बस छः दौड़ करा चाहे दूसरों समान तो सवाल लगा ले छः दौड़ करा चाहे तो लेकि 
करसपन्डिंग अंगेल अनुरूप को बेपार बुझते पर ठीक है नेक्स्ट अपशन बी टा अन्सार एटार नेक्स्ट मध्य को ट्राइंगल सीट नय त्रिभुज सीट नये अपशनगुल मध्य को त्रिभुज सीट होना देखो नियम तो हे ट्राइंगल क्षेत्र साम अफ टू सीड्स इज अलवेज ग्रेटर दैन अलवेज ग्रेटर दैन थार्ड सीड एखे देखो एकम्र टू प्लस थ्री टू प्लस थ्री लेस दैन सेभन हो गए तेना फाइव लेस दैन सेभन हो गल तम मैं कि ट्राइंगल सीट हो ओके नेक्स्ट नाइनटी नाइन बोल हुईच अब द फलोईंग कन्सेपचुअल स्टेटमेंट शुड कम फार्स्ट एट द टाइम अफ टीचिंग मैथामेटिक्स जिरो इज टू बी टट उ फार्स्ट सेट अफ नम्बर शून्यटा के प्रथम सेटर साथ ही बोझाते हैं एक नम्बर दो नम्बर जिरो इज टू बी टट आफ्टर मेकिंग लार्नार्स एक्टेड उथथ डिजिट फ्रम वन टू नाइन आगे एक थी के नय शेखाते तरह जिरो शेखाते हैं अच्छा तर जिरो इज टू बी टट आफ्टर मेकिंग लार्नार्स टू एक्ट देंस अफ न्याचरल नम्बर एंड बैनारि अपारेशन सबट्रैक्शन मान बोलते शिक्षार्थी स्वाभाविक संख्यार संगे परिचय और गाणित प्रक्रिया वियोग शेखार पर ही शून्य संगे परिचिति दरकार मान कि आगे हमें एक थे नये नम्बरगुलो आँ एक थे नय एगल शेखाते हैं एक दुई तीन नय शेखाते हैं तपर एक कन्सेप्ट दीते हैं जे सबसट्रैक्शन कर ले मैं थ्री माइनस थ्री इक्स जिरो है टू माइनस टू इक्स जिरो है कम भाव बोझाते हैं धर हमारे ये दुटो आरक दुटो जो बद दिए दी दुखाना छो जो दुटो पेन थे दुटो पेन जो नहीं एक पेन पड़े थकबेना तो जिरो है तो ये एक कन्सेप्ट दीते हैं एक्चुअलि ठीक है तो जखनी जिरो बोझ प्रथम वन नाइन अब्दि कन्सेप्ट दिए तरह जिरो कन्सेप्ट बोझान जो हमारे ये छो ए नहीं निल दिए दिल तक जिरो पड़े थकल ये बोझाते हैं नेक्स्ट बोल से ये अंगेलगुलो की टाइपर अंगेल से बोलते बोले ठीक है तो टू टोटी डिग्री हम रिफ्लेक्स अंगेल क्यों रिफ्लेक्स अंगेल कारण कि ये वन एट्टी डिग्री थे छोट बड़ो क्यों थ्री सिक्सटी थे छोट स्ट्रेट अंगल इक्स टू वन एट्टी डिग्री है और सेभनटी फाइव हो नाइनटी थे छोटो अक्यूट अंगल सूक्षकोण यहाँ हम प्रबृद्ध कोण ये हे सरल कोण और यहाँ हे सूक्षकोण ठीक है तो ओके मान जिरो थ नाइनटी डिग्री मध्य जी है तो हम एक्ट नाइनटी वन एट्टी अच्छा नाइनटी हम हे रईट अंगल बा समकोण एक्ट अंगल हम सूक्षकोण नाइनटी डिग्री थी वन टोटी स्थूलकोण अबटिव अंगल वन एट्टी है वन एट्टी वन एट्टी डिग्री हम स्ट्रेट अंगल और आभा वन एट्टी डिग्री है यहाँ हम रिप्लेस अंगेल ठीक है नेक्स्ट एट हंड्रेड नम्बर छो हाँ क्वेश्चन नम्बर हंड्रेड छो हाँ ओके नेक्स्ट बोले एर मध्य कौन सैन टा मैथामेटिक्स लागे मान यूनिक्स फर मैथामेटिक्स लागे ना ये लागे ना क्यों पार्सेंट सैन टा पार्सेंट सैन टाइम लागे कारण कि हंड्रेड पार्सेंट पार्सेंट मैं पर हंड्रेड कत हो बोझान जो पार्सेंट दीते हैं ये लागे तेल यहाँ हे आंसर नेक्स्ट बुझा तो डिजिट हूज प्लेस व्यलू इन ए नम्बर डज नट डिपेंड फन द्लेस बोलते को संख्याटार स्थानीय मान तर 
স্থানের উপরে নির্ভর করছে না সেটা হচ্ছে জিরো কেন ধরো এর নাম্বার আছে ওয়ান ফাইভ ওয়ান সেভেন জিরো টু জিরো ফাইভ এইটা মানে কি এভাবে লেখে এটাকে ওয়ান ইন্টু এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই প্লাস সেভেন ইন্টু এক দুই তিন চার প্লাস জিরো ইন্টু এক দুই তিন এইটা লেখার দরকার হয় না এই পার্টটা লেখার দরকার হয় না না লিখলেও চলে এবার এখান থেকে টু ইন্টু ওয়ান জিরো ওয়ান ডবল জিরো আবার প্লাস জিরো ইন্টু টেন এইটা দরকার হয় না আবার ফাইভ ইন্টু ওয়ান এইভাবে আমরা করতে হয় কি জিরোর গল্পটা আসছে না হ্যাঁ খেয়াল রাখতে হবে এটাতে নেক্সট হান্ড্রেড থ্রি কি বলেছে বলছে ইন অর্ডার টু মোটিভেট আর লার্নার টু লার্ন জিওমেট্রি হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট রিকোয়ার্ড বলছে জ্যামিতি বিষয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি অনুপ্রেরণা জাগাতে হয় ইচ্ছা জাগাতে হয় তাহলে কোনটা দরকার নেই কিছু প্রবলেমস আছে যেটা হচ্ছে প্রবলেমস অ্যারাইজিং ফ্রম লাইফ মানে যদি আমি ওকে আয়তক্ষেত্র মানে কি বর্গক্ষেত্র মানে কি এইভাবে বোঝাই সার্কেল মানে কি তাহলে এটা আমার কাজে লাগবে এটা দরকার আছে কাগজটাকে যদি ভাঁজ করে করে দেখাই কীরকম শেপ হচ্ছে সেটা একটা জিওমেট্রির ব্যাপার আছে তিন নম্বর হচ্ছে যদি কিছু ম্যাথামেটিক্যাল গেমস আছে সেইগুলো দিয়ে বোঝাতে পারি তাহলে হবে কিন্তু জ্যামিতি সংক্রান্ত যদি জটিল সমস্যাই প্রথমে নিয়ে নিলাম প্রথমেই নিয়ে নিলাম একটা সিলিন্ডার তারপর এর ভলিউম বার করো এর কোন বা এর সার্ফেস এরিয়া বার করো এইটা আমার প্রসেস হবে না মানে অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এই ডি এ যেটা আছে যে কমপ্লেক্স যে এটা আছে কমপ্লেক্স প্রবলেমস অন জিওমেট্রি এইটা আমার দরকার হবে না কমপ্লেক্স প্রবলেমস অন জিওমেট্রি এইটা কমপ্লেক্স প্রবলেমস অন জিওমেট্রি এটা দরকার নেই বলছে যে টু অ্যাঙ্গেলস আর কমপ্লিমেন্টারি অফ ওয়ান অ্যানাদার ইফ দে আর সাম ইজ নাইনটি মানে পুরক্ষণ তখনই হবে যখন তাদের সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি হবে এবার কি বলেছে কমপ্লিমেন্ট অফ সেভেন্টি ডিগ্রি ইজ টোয়েন্টি ডিগ্রি বলেছে সত্তর ডিগ্রির পুরক্ষণ হচ্ছে কুড়ি ডিগ্রি আবার কি বলেছে কুড়ি ডিগ্রির পুরক্ষণ সত্তর ডিগ্রি আবার কি হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি পুরক্ষণ জিরো ডিগ্রি বলছে আমি কি অর্ডারের লোককে বোঝাবো আমি যখন বোঝাবো কি অর্ডারে বোঝাবো লোককে তাহলে আমাকে এটা খুব বোঝা যাবে ফার্স্টে হচ্ছে এরকম একটা এক্সাম্পল বললাম যে দুটো কোনের সমষ্টি যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে একটাকে আরেকটার পুরো কোন বলবো মানে দ্য টু অ্যাঙ্গেলস এর কমপ্লিমেন্টারি অফ ওয়ান অ্যানাদার ইফ দেয়ার সাম ইজ নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তো এটা ফার্স্ট বলবো তারপরে আমি একটা এক্সাম্পল দেবো লাস্টে এরকম একটা এক্সাম্পল দেবো ঠিক আছে তাহলে অর্ডারটা হবে ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর অপশান এ অনুযায়ী অর্ডারটা হবে নেক্সট বলছে রাম লুজেস আর ডিস্টেন্স রাম লুজেস আ হান্ড্রেড মিটার রেস অফ ফারুক বাই টেন মিটার মানে ফারুক রামকে দশ মিটারে হারিয়ে দিয়েছে একশো মিটার রেসে এখন ডিস্টেন্স দ্যাট ক্যান বি কভার বাই ফারুক হোয়েন রাম কভার্স নাইন পয়েন্ট নাইন মিটার যখন রাম নাইন পয়েন্ট নাইন মিটার কভার করছে তখন ফারুক কতটা কভার করেছিল দেখো যদি এটা রাম হয় মানে এটা যদি ফারুক হয় আচ্ছা এটা রাম যদি হয় আর যদি ফারুক হয় ফারুক একশো গেছে রাম গেছে কত নব্বই ঠিক আছে তাহলে রাম নয় গেলে ফারুক দশ যাবে ওকে এখন তাহলে রাম যদি নাইন পয়েন্ট নাইন যায় মানে হচ্ছে ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তাহলে ফারুক কত যাবে ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান করলে ইলেভেন তাহলে ইলেভেন হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ওকে নেক্সট এটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইলেভেন হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ইলেভেন 
পয়েন্টগুলো বোঝা যাচ্ছে না আরেকটা বলেছে নাইন পয়েন্ট নাইন হান্ড্রেড সিক্স কি বলছে বলছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ম্যাথামেটিক্স এদের মধ্যে কোনটা ম্যাথামেটিক্সের ক্যারেক্টারিস্টিক্স নয় আমার মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে এটা ট্রুথফুলনেস হবে কারণ অরিজিনালি থাকতে হবে আমার রেজাল্ট আনসার্টেন আসতে পারে ঠিক আছে তো আর কারেক্টও আসতে পারে কিন্তু ট্রুথফুলনেস বা বিশ্বস্বতল আমি জায়গাটা বুঝতে পারছি মনে হয় না এটা মানে এটাই আমার মনে হচ্ছে যদি আমি ভুল করে থাকি একটু কমেন্টে আমাকে জানিও ঠিক আছে আচ্ছা এবারে বলেছে যে একজন টিচার ক্লাসে এই কনসেপ্টটা দেবে এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার ইকাস টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ও কোনটা দিয়ে বোঝাবে অপশান নাম্বার দিয়েছে ওয়ান থার্টিন স্কোয়ার ইকাস টু ওয়ান সিক্সটি নাইন টু বা ফলস অপশান নাম্বার টু দিয়েছে ফাইভ বাই থ্রি এর হোল স্কোয়ার ইকাস টু টোয়েন্টি ফাইভ বাই নাইন ট্রু বা ফলস সিক্সটি সেভেন স্কোয়ার আসছে সিক্স ফোর নাইন আর একটা আসছে ফাইভ ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার মানে ফাইভ স্কোয়ার ঠিক আছে তো দেখো এই যে এইটা আছে থার্টিন স্কোয়ার ইকাস টু ওয়ান থার্টি নাইন ওয়ান সিক্সটি নাইন এটা কিভাবে আসছে থার্টিন স্কোয়ার মানে টেন প্লাস থ্রি এর হোল স্কোয়ার ফর্মুলা হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টেন স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টেন ইন্টু থ্রি প্লাস থ্রি স্কোয়ার এটা আসছে হান্ড্রেড প্লাস সিক্সটি প্লাস নাইন হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন তাহলে এইটা মিলছে তাহলে অপশান ওয়ানটা হবে অ্যান্সার ঠিক আছে এইটা দিয়ে বোঝানো যাবে এ স্কোয়ার প্লাস টু টু ইবি প্লাস বি স্কোয়ারটাকে বলছে রাম ক্যান ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইন সিক্স ডেজ ডেলি ইন টেন আওয়ার্স অফ ওয়ার্ক ইন ইচ ডে অ্যাকচুয়ালি আফটার ওয়ার্কিং থ্রি ডেজ টেন আওয়ার্স পার ডে টেন আওয়ার্স পার ডে হি স্টার্ট ওয়ার্কিং সিক্স আওয়ার্স এ ডে টু ফিনিশ দ্য রেস্ট পোর্শন অফ জব দেন দ্য টোটাল টাইম রাম উড রিকোয়ার টু ফিনিশ দ্য জব মানে বলছে রাম একটা কাজ দশ ঘন্টা করে ছ দিনে করতে পারে দশ ঘন্টা করে করলে ছ দিনে কমপ্লিট হয়ে যাবে এখন বলছে যে তিন দিন দশ ঘন্টা করে কাজ করেছে তিন দিন দশ ঘন্টা করে কাজ করার পরে ও বাকি কাজটা ছ ঘন্টা করে পার ডে করছে তাহলে টোটাল কাজটা করতে কদিন টাইম লাগবে তাহলে আমি যদি বলি যে ছ ঘন্টা ছ দিন দশ ঘন্টা করে করেছে তাহলে টোটাল কাজটা হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন কাজ ঠিক আছে এখন তিন দিন দশ ঘন্টা করে করেছে তাহলে থ্রি ইন্টু টেন হয়ে গেছে তিরিশ হয়ে গেছে বাকি কত আছে বাকি আছে বাকি আছে মানে তিরিশ কাজ বাকি আছে তিরিশ কাজ করতে হবে কদিনে করতে হবে আচ্ছা ছ ঘন্টা করে করছে তাহলে ছ ঘন্টা করে করলে কদিন লাগবে তিরিশ করতে পাঁচ দিন লাগবে ফাইভ ডেজ লাগবে তাহলে ফাইভ ডেজ হলো তাহলে ফাইভ ডেজও কাজ করলো বাকি কাজটা কমপ্লিট করার জন্য আর আগে থ্রি ডেজ করেছিল তাহলে ফাইভ আর থ্রিতে হলো টোটাল হলো এইট ডেজ এইট ডেজ হচ্ছে আমার রিকোয়ার্ড অ্যান্সার বলছে সাম অফ অল ফ্যাক্টরস অফ হান্ড্রেড একশোর সব কটা উৎপাদকের যোগফল কত তাহলে একশোর উৎপাদক যদি নিয়ে আমি কি কি আছে এক আর একশো দুই আর পঞ্চাশ টু ফিফটি ফোর আর টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ আর টোয়েন্টি আর কি আছে টেন আর টেন তাহলে এই কটা তাহলে প্লাস করা যাক থ্রি ফোর সেভেন টুয়েলভ টোয়েন্টি টু ফর্টি টু ফর্টি টু আর সিক্সটি সেভেন ফর্টি টু আর টোয়েন্টি সিক্সটি সেভেন এদিকে দেড়শো তাহলে সিক্সটি সেভেন আর ওয়ান ফিফটি যদি প্লাস করি সেভেন টু হান্ড্রেড সেভেনটিন হচ্ছে আমার রিকোয়ার্ড অ্যান্সার ঠিক আছে তো
ওয়ানটাকে কিন্তু ধরতে হবে ফ্যাক্টরে ওয়ান কিন্তু ফ্যাক্টর একটা হ্যাঁ বলছে যে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি ফোর ইস ডিভাইডেড বাই এন টু গেট এ পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার ফাইন্ড এন তো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারের রুলস কি আছে ফ্যাক্টরগুলো স্কোয়ারে আসবে তাহলে আগে দেখি এটা করি থ্রি ডাবল ফাইভ সেভেন ফোর টু দিয়ে করলে সেভেনটিন হাতে সেভেন ওয়ান সেভেন এইট টু তাই হচ্ছে কি সেভেন টু দিয়ে যাবে না ওয়ান সেভেন এইট ফিফটিন তেইশ তিরিশ তিন দিয়ে যাবে তিন পাঁচে পনেরো দুই তিন নয় সাতাশ তিন উনত্রিশে সাতাশি সেভেন দিয়ে দেখো এটাকে সেভেন এইট দা ফিফটি সিক্স থ্রি সেভেন ফোর দা টোয়েন্টি এইট ফোর সেভেন সেভেন দা সেভেন ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ও ইলেভেন ইলেভেন তাহলে ফ্যাক্টরগুলো কী এলো এটার টু ইন্টু থ্রি ইন্টু সেভেন স্কোয়ার ইন্টু ইলেভেন স্কোয়ার তাহলে এদের স্কোয়ার আছে এইগুলো স্কোয়ার নেই তাই তো তার মানে কি এইটা যদি ডিভাইড করে দিই বাদ দিয়ে দিই তাহলে অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে তাহলে এইটা আমাকে হয় ইন্টু করতে হবে না ডিভাইড করতে হবে তাহলে এখানে এন আছে মানে হয় এটা ইন্টু বা ডিভাইড এখানে ডিভাইড বলেছে তাহলে এইটা ডিভাইড করে দাও তাহলে টু ইন্টু থ্রি করতে হবে সিক্স এনের ভ্যালু হচ্ছে সিক্স দিয়ে ডিভাইড করলে এটা একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার আসবে বলছে According to NCF 2005 recommends that teachings of mathematics at primary level should focus on. Bol chhe primary level e mane prathamik store e gonit shekhate hole tar mul lokkho ta ki howa uchit. NCF 2005 bol chhe je ekta abstract concept toiri korte hobe mane hocche একটা বিমূর্ত ধারণা দিতে হবে ছেলে মেয়েদেরকে বাচ্চাদেরকে যারা অঙ্কটা করতে পারে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট দিতে হবে এইটা মেন কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে তো এনসিএফ টু থাউজেন্ড ফাইভে অপশান এটা ডি ছিল অপশান ডি হান্ড্রেড ইলেভেনের বলেছে কোনটা ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে এসেন্সিয়াল নয় ঠিক আছে তো দেখো আমরা যখন এই পরীক্ষা নেওয়া হয় স্কুলে একটা ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট নেওয়া হয় বাংলায় বলায় পার্বিক মূল্যায়ন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওই একটা কেন নি ওটা কিসের জন্য নেওয়া হয় যাতে ভীতিটা দূর করতে পারি হ্যাঁ একটা স্টুডেন্ট নিজেকে জাজ করতে পারে নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে সেইটা আর কি হয় যে ও বিষয়টা সম্বন্ধে যাতে একটা সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে একটা কনসেপ্ট পায় তাই জন্যে আমরা ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টটা নিই এক্ষেত্রে টাইমটা টাইমের সাথে কোনো গল্প নেই টাইম কনজিউমিংটা এক্ষেত্রে হবে না তাহলে টাইম কনজিউমিংটা অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আমার মনে হয় এটা আমি ঠিক কনফার্ম নই যদি তোমরা কনফার্ম থাকো বা যদি ভুল হয় আমাকে একটু জানিও ঠিক আছে আচ্ছা বলছে ম্যাথামেটিক্স ইজ দ্য মিরার অফ সিভিলাইজেশন মিরার অফ সিভিলাইজেশন অঙ্ক হচ্ছে সভ্যতার দর্পণ ঠিক আছে তো এখানে অপশান আছে হেগেন বেকন হোয়াইট হেড আর বার্থেলোট কিন্তু আমি যেটুকু জানি আমার যা আমি যেটুকু আমার নলেজ আছে এই এটা বলেছিলেন এক ভদ্রলোক নাম হচ্ছে ল্যান্ডসেট থমাস হকবেন ল্যান্ডসেট থমাস হকবেন অপশানে ছিল হেগেন 
অনেকে এটা করে এসছে আমি জানি না ওরা কিভাবে অ্যান্সার নেবে আদৌ অ্যান্সারটাকে ভুল দেবে কি না বা হেগেন কোথাও বলেছে কি না আমার জানা নেই আমি এটাই জানি যে মিরার অফ সিভিলাইজেশন বলেছে ল্যান্ডসেট থমাস হকবেন উনি বলেছেন মিরার অফ সিভিলাইজেশন ম্যাথামেটিক্সকে ঠিক আছে নেক্সট এইটা বলেছে যে এর মধ্যে কোনটা মানে প্রাইম নাম্বার নাকি এ না বি দেখো আর কথা বলি পরীক্ষা হলে এইটা যদি বার করতে যাও তাহলে ভোর হয়ে যাবে ঠিক আছে তো মানে আমি আমার একটা ট্যাকটিক্স লাগাতে পারি আমি কনফার্ম নই আমি বলতে পারবো না কারণ আমি এখনও কোশ্চেন দেখলাম কোশ্চেন দেখে আমি মানে হচ্ছে গেছি আমার যা মনে হয়েছে আর কি যেভাবে করলে হয় এখানে কত হয় সি সিক্স দা এইটিন এইটিন প্লাস ওয়ান নাইনটিন মানে নাইন থাকবে লাস্ট নাম্বারটা নাইন থাকবে আর এখানে হচ্ছে কত থার্টি সিক্স প্লাস টু এখানে এইট হবে এর প্লাস ওয়ান তাহলে লাস্টে একটা নাম্বার আসবে থ্রি দিয়ে আর এখানে কি হবে টোয়েন্টি সিক্স মানে সিক্স থাকলো ইন্টু থ্রি থাকলো প্লাস ওয়ান থাকলো এখানে লাস্টে নাইন আসছে দুটোই আমার মনে হয়েছে এই দুটোর ক্ষেত্রে যে যেহেতু এটা নাইন আসছে এটা একটা কম্পোজিট নাম্বার এইটা একটা প্রাইম নাম্বার সেক্ষেত্রে এটা প্রাইম বিটা কম্পোজিট ঠিক আছে তো মানে আমি যদি থাকতাম তাহলে আমি অ্যান্সারটা এভাবে করতাম অনলি এ ইজ প্রাইম মানে অপশান এটা আমি অ্যান্সারে রাখতাম ঠিক আছে তো জানি না এটার কী যুক্তি আছে আমার মনে হয়েছে আমি এভাবে করলে অঙ্কটা মিলতে পারে বা হতে পারে আমি সেই যুক্তিতে করেছি আমি কনফার্ম নই ঠিক আছে বলছে ড্র আর জিওমেট্রিক্যাল ফিগার এইটা কি বেস্ট অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে স্কিল বেস্ট মানে তুমি কতটা তোমার স্কিল আছে সেটা বোঝানোর জন্য স্কিল বেস্ট অনেকে লার্নিং বেস্ট করে ইয়ে বেস্ট করেছে মানে প্রয়োগমূলক অ্যাপ্লিকেশান বেস্ট করেছে না এটা স্কিল কতটা স্কিল কেমন আছে তোমার স্কিল বেস্ট হবে ওকে নেক্সট নেক্সট বলছে যে টু ইভ্যালুয়েট দ্য লেন্থ অফ দ্য পাথ ডেসক্রাইব বাই আর সার্কুলার হুইল অফ ইটস কমপ্লিট রোটেশন একটা হুইল আছে এটা যদি রোটেট করে এখান থেকে এতটা আসে অ্যাকচুয়ালি হুইলটা যদি এতটা আসে রোটেট করে এই যে পাঁচটা এই পাঁচটা মানে কি সব সময় জানবে হুইলের হুইল কতটা পাত কভার করছে এটা ডিটারমাইন করা হয় এর সারকাম ফারেন্স দিয়ে মানে এর যদি এটা আর হয় রেডিয়াসটা তাহলে সারকাম ফারেন্স হবে টু পাই আর ঠিক আছে তো একটা চাকা কতটা ঘুরছে মানে কতটা পথ যাচ্ছে সেটা তো চাকার পরিধি দিয়ে বোঝা হয় একবার যদি রোডিট করে তাহলে তাহলে চাকার পরিধি ওয়ান রিভলিউশন ইকাস টু সারকাম ফারেন্স অফ হুইল ওয়ান রিভলিউশন অফ হুইল ইকাস টু সারকাম ফারেন্স বা বাংলায় বলা হয় পরিধি চাকার পরিধিটা ঠিক আছে নেক্সট এখানে বলেছে পারফেক্ট নাম্বার ঠিক আছে নিখুঁত সংখ্যা পারফেক্ট নাম্বার কোনটা হয় যদি কি বলেছে সাম অফ দেয়ার ফ্যাক্টরস ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার সাম অফ ফ্যাক্টরস ইকুয়াল টু নাম্বার ইটস তাহলে হবে পারফেক্ট একটা এক্সাম্পল ওরা দিয়েছে সেটা হচ্ছে সিক্স সিক্সের ফ্যাক্টর কী কী আছে ওয়ান টু আর থ্রি সিক্সটা নেবো না এখানে কারণ ওই নাম্বার আনতে হবে তাহলে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি হচ্ছে সিক্স সেরকমই নাম্বার দিচ্ছে টোয়েন্টি এইট আর ফর্টি টু তাই তো টোয়েন্টি এইট আর ফর্টি টু ওকে টোয়েন্টি এইট কী হচ্ছে ওয়ান লিখলাম টু হলে ফরটিন হবে থ্রি হবে না ফোর হলে সেভেন হবে দেখো টোটালটা প্লাস করলে আসছে টোয়েন্টি এইট ঠিক আছে প্লাস করলে আর ফর্টি টু যদি করি ওয়ান টু দি করলে টোয়েন্টি ওয়ান আসবে থ্রি দি করলে ফর্টিন আসবে আর 
सिक्स दिए कर ले सेवन आस प्लस कर ले कई थार्टी फाइव फर्टी टू बेसि हो जाता आसबें फर्टी टू फर्टी एट फिफ्टी वन फिफ्टी सिक्स चले आसा तेल टोटी एट इज ए परफेक्ट नम्बर बाट फर्टी टू इज नट ए परफेक्ट नम्बर तापशन डिटा अन्सार हंड्रेड सेभनटीन हो गल हंड्रेड एट्टीन बोल का जो फ्रैक्शन एडिशन बोझाई एडिशन अफ फ्रैक्शन जो बोझाई सब फार्ष्टे को फार्ष्ट को थ्री होल वन बू प्लस वन बू ना कि फोर बैव प्लस थ्री बैव सी टू ब्री प्लस थ्री बु और डि हे वन बै प्लस टू बैटा नेबार आगे बेपार हे देखो ये एक मिक्स फ्रैक्शन आवके जी प्लस करते हैं हमें इजिली करते हैं और ये फोर बैव ये आई देखो नीचे दो एल सी एम सी एम आ ठीक है तो नीचे दोटो रिनोमेटर सेम आरगुलो सेम ता करते कंतु बेपारे ये अच्छा एखे हम पढ़ब फोर प्लस थ्री सेभन बैव ये अब मिक्स फैशने चले आस ठीक है तो यार दुटो आलदा आटो आलदा थार्ज नेब ना सब इजी हो फ्रैक्शन पाँच भाग तीन भाग आसा फार्ष्टे बोझ यही बोझाले हमारी है अंक बोझा सुविधा हो तेल दिए कर अपशन डी जो हमें बोलत अर्डार वाइज करते मैं को आगे करब को पर करब तेल सब आगे यहाँ दिए बोझ तरपे आसब ये तरपर आसब मिक्स फैक्शन बेपारे तर आसब एल सी एम बेपारे कारण कि एखे यगलते डिनोमिनेटरगुल सेम आई हाँ के एल सी एम टा बुझे तब कराते हैं लसागुटा बुझे तब कराते हैं तरह कि ये फार्ष्ट यहाँ सेकेंड ये थार्ड एट फोर ओके नेक्स्ट बोलिए पी इज ए प्राइम नम्बर पी हेज एक्जैक्टलि टू डिस्टिंग फैक्टर्स फैक्टर्स हम पी नट इक्ल्स टू वन पी मास्ट बी ऑन पी माइनस टू ग्रेटर इक्ल्स टू जिरो मान बोलिए पी एक मौलिक संख्या जार दोटो पृथक आलदा आलदा फैक्टर मैं उत्पादक आ पी पी एक समान है ना को मत पी मास्ट बी ऑन पी और होते हैं P माइनस टू अलवेज ग्रेटर दैन जिरो होते हैं ठीक है तो इक्ुअल्स टू बा ग्रेटर दैन जिरो होते हैं एर मध्य बोल सेटा ट्रु आटा ट्रु आ ट्रु है अच्छा जो धरी भलोक सुनबे P has exactly two distinct factors. अच्छा अभी जो सब एकदम निम्नतम प्राइम नम्बर धरी टू से क्षेत्र में तीन नम्बर खाटेना पी मास्ट भी वार्ड हा ए देखो पी हेज एक्जैक्टलि टू डिस्टिंग फैक्टर्स की की फैक्टर्स आज वन आू आटो फैक्टर आच्छा पी की बोले पी नट इक्ल्स टू वन ये क्या लागल और कि पी माइनस टू ग्रेटर इक्ल्स टू जिरो मान हे मैं देखो पी टू माइनस टू धरी इक्ल्स टू जिरो आसा होते ठीक है तो आर जो पी एर जगह थ्री धरि थ्री माइनस टू इक्ल्स टू वन होते जो फाइव धरि तेल थ्री होते मान कि यो सब ग्रेटर दैन जिरो आस मैं यो सब ही जिरो थे बड़ो
ঠিক আছে বা ইকুয়াল টু জিরো হতে পারে এইটা তার মানে কি ওয়ান টু আর ফোর এই তিনটে আমার মিলছে তাহলে অপশান এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে লাস্ট বলছে দ্য ডিজিট ইন দ্য ইউনিট প্লেস ইন দ্য প্রোডাক্ট অফ ফার্স্ট হান্ড্রেড প্রাইম নাম্বার প্রথম যেটা হান্ড্রেড প্রাইম নাম্বার আছে তাদের যদি প্রোডাক্ট করি মানে তাদের গুণ করি তাহলে ইউনিট প্লেসে কোন নাম্বারটা আসবে দেখো ফার্স্ট নাম্বারটা হচ্ছে টু তারপর আসছে থ্রি তারপর আসছে ফাইভ তারপর আসছে সেভেন এরকম করে করে চলবে তাই তো এদের যখন ইন্টু করব দেখো টু আর ফাইভে এটা আসছে টেন টেন ইন্টু আমি যাই করি আমার একটা অ্যান্সারে লাস্ট ডিজিটটা জিরো আসবে লাস্ট ডিজিটটা জিরো আসবে তার মানে কি এই অ্যান্সারটা হবে জিরো ঠিক আছে তো চলো আচ্ছা আজকের মতো এটুকুই আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি টেটের আজকের যে পরীক্ষাটা যেগুলো এসেছিল সেগুলো আমরা সলভ করে দিলাম তোমরা দেখে নেবে যদি কোথাও কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় একটু জানিও কমেন্ট করে বা আমার যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে একটু কমেন্ট করে জানিও কারণ আমি পেডাগজি সম্বন্ধে খুব অ্যাওয়ার নই হ্যাঁ আমার অনেক আগে পড়াশোনা ছিল পেডাগজি সম্বন্ধে এখন একদম চর্চা নেই যদি কোনো ভুল করে থাকি পেডাগজিতে তাহলে একটু কমেন্ট করে জানিও যে এইটা এটা হলে মানে ওখানটাতে ওইটা হবে তাহলে সবাই সঠিক অ্যান্সারটা একটু পেয়ে যাবে ঠিক আছে আমি তাড়াহুড়োর মধ্যে সলভটা করলাম আজকে এই কোশ্চেনটা পেয়েই সলভ করেছি সঙ্গে সঙ্গে তাই জন্য হয়তো সমস্যা হতে পারে যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে কোনো কিছু একটু জানিও কমেন্ট করো চলো আজকের মতো এটুকু